Hello. Welcome, everybody. Hello, teacher. Welcome, Francisco. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Wilfredo, how are you? Hello, teacher. Hello, hello. It's a pleasure, Margarita, to see you again, eh? Cindy, hello. Oh, no, sorry. Excuse me. Candy. <laughs> sorry, sorry. Candy, hello. hello. <laughs> I said Cindy. <laughs> hello, Candy, how are you? I'm fine, I'm okay, fine, thank good. you. And Mr. Alberto Sanchez, how are you? Good Mr. Moreno, how are you? Hi. Fine. Okay, excellent. How was your day? How was the Thursday? Huh? Was a good day or a bad day, Esmeralda? Good day or bad day? Bad teacher. Sorry, you say good day? No, yes. An excellent day? Good. Very good. And now we're going to start with the manual. Vamos a comenzar con el manual, right? And I'm going to wait for the, for the later, for the come later, right? Para los chicos que vienen tarde, les vamos a dar unos segunditos aquí, okay? So we're going to go to the manual. Teacher, una consulta. Yes, tell me. I'll listen to you, come on. Le escucho, le escucho. Eh, el video de ayer no lo subieron a la plataforma. Todavía no está subido. Eh, fíjese que en la tarde, quiero ver. Si lo vi, vamos a ver la plataforma entonces, permítame. Ok. Permítame un segundito, quiero ver si está aquí. Aquí está. Vamos a ver, one, two, three, ¿verdad? Sería este. Sí, es cierto, no, no está subido todavía. Solo está el del, el del martes, ¿verdad? El del martes. Bueno. El 31. Ya voy a mandar un mensaje, ¿verdad? Porque sí, yo lo subí anoche. Uh -huh. Y este sí, teacher solo en la plataforma lo podemos ver o, o lo puede usted el, mandar al grupo. No, el video no puedo mandarlo al grupo de WhatsApp. Lo que les puedo mandar es el, la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Ah, sí, sí. Uh -huh. Sí, pero el video este no, no puedo mandárselos. Tiene que okay. ser los señores de inglés corporativo, ¿sí? Ya voy a mandar yo un mensaje para que nos echen la mano ahí, ¿verdad? Espero que mañana ya esté el de ayer y el de ahora, ¿sí? Ok, so let's start with the manual. Vamos a comenzar con el manual. Here, right? Ok, yesterday we missed this exercise, right? Nos hizo falta este ejercicio. Yes, no question for third person singular, right? Pregunta de sí, ¿no? Para tercera persona singular. She, he, it. Elena, my friend, or company, the, the cat, etc., etc., right? So, and again, I re remind you the structure, the grammar structure is auxiliary, does in this case, subject, she, he, and it, verb, and complement, right? Good. With this information, we go to the, to the questions. So what we're going to do is to create the question, right? Vamos a crear la pregunta basada en la respuesta, ¿sí? Okay? So let's start with number one. Let me see, volunteers, please. Okay, Wilfredo. Okay, I will try. Um, does he fix the AC on Friday? Perfect, right? Does he fix the AC, the air conditioner, right? On Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay, very good. Number two. Yes, she does. She sends many emails to customers. Volunteers, please, volunteers. Volunteers. 
Hello, hello. Remember the structure. Does, does send uh, or company share, right? So auxiliary, subject, and verb, right? Sorry for polar, that is barking, right? Okay, so what is the question? Ah, Esmeralda. Does she send many emails to customer? Good. That she sends emails to customers, mm -hmm. or that she send send no no sends send right yeah. many emails to customers. Remember that here when you make the question, we eliminate the s right. Eliminamos la s. Okay. Uh -huh. Tal All right. Como, como Esmeralda lo dijo. Congratulations, Esmeralda. Very good. Number three, please. Another volunteer, please. Volunteers. Vamos a ver esos voluntarios. Candy, tiene encendido el micrófono ahí. Ajá, Candy. Number three, please. Sería. She does. Does she? Does she? Does she? Ajá. Clean the third floor only. Ok, María, number four, María. Ok, does she clean? Does she clean? Ajá, aquí como que está algo que no, no está completo. ¿verdad? Vamos a ver aquí en la... Ajá, que está confuso. Sí, does she clean? Permítame. Es que es negativo. Ajá, es negativo. Does she clean? Tiene una... Una S. Una, no, no tiene una información que no, tenemos que adivinarla, ¿verdad? La primera es, does he fix the AC? AC, right? Mm -hmm. That's correct. Number two, does she send emails? And number three, aquí le voy a dar una información que no está, no está completada ahí. Sería all the floors, todos los pisos, todos los pisos, all the floors, todos los pisos. Entonces sería la pregunta. Complete la hija. Does she clean? Does she clean all only, the floors? Only the floor. All the floors. Uh -huh. No, she doesn't. She cleans the third floor only. Okay, good. And number four, eh, ¿a quién le dije que iba a ser? <laughs> ya me olvidé. Eh, Wilfredo, me parece, ¿verdad? Yes, Wilfredo, tú me. Okay. Uh, does he keep track of the sales? Okay. Keep track. Eso me gusta que estén aplicando la información porque no escucho que pongan la C aquí. ¿eh? No escucho la, la, la S, perdón. No escucho la S. Es magnífico, ¿verdad? Porque no lleva. It doesn't have. It doesn't have, right? Okay, let's practice eh, pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. Does he fix the AC? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Number two, repeat, please. Does she send emails? Yes, she does. She sends many emails to customers. Number three, does she clean all the floors? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Aquí sí, miren, cuando ya estén afirmativo, claro que le agregamos la S. ¿eh? Ok. Number four, repeat after me, please. Does he keep track of the sales? Yes, he does. Sorry, sorry. Again, again, give me a second. Give me a second, please. Permítame un segundo. Okay, again, repeat after me, please. Repeat after me. Does he keep track of the sales? Yes, he does. Eddie keeps track on the sales. Good, that's it, right? Terminamos el manual, entonces. Okay, ya hicimos trabajo de, de hacer preguntas a los compañeros. 
Y ahora vamos a terminar con este, es la clase de ahora, ¿ok? Pero antes, el PowerPoint y bastante material extra que les he preparado, ¿ok? Now, eh, the attendance. Vamos a pasar a la lista, ¿ok? So, uh, Silvia. Present teacher. Good. ¿Todo salió bien, Silvia? Eh, gracias a Dios, sí. El carro es inservible, está sí, en el bueno. taller, pero esperamos que todo va a salir bien. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, ok. Eh, Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Doralicia. Miss Villalta de Ramos. Mrs. Doralicia no está todavía. Okay. Eric. Present. Good. Emeralda. Hi, teacher. Fátima. Hello, teacher. Francisco. Hi, teacher. New look, Francisco, new look. You all the time get a new look in the class, right? Nice. <laughs> okay, good. Gisela. Good evening, teacher. Okay, Gisela, tonight we have the extra 10 minutes, right? Esta noche vamos a tener los 10 minutos extra. Okay. okay. Está bien? Está bien. Good, thank you, Gisela. Now, Hector. Okay, uh, Iber. Present. Irving. Jose Antonio. Good evening, teacher. Okay. Eh, Jose Roberto. Margarita. Hello, teacher. Maria. Maria. Alexis. Good evening. Ah, Maria, right, Maria. Okay, thank you, Maria. Eh, Alexis. Oscar. Oscar. Rebecca. Present. Wilfredo. Here I am. Misael. Okay, let's just start with the class, right? Now, I'm going to start with the PowerPoint presentation. I have a lot of material here, right? Okay. Okay. Welcome to English for Work program, basic module one. Today it's Thursday, June the 2nd. And the topic is, we continue with daily routines, daily routines, activities, practice. So we're going to practice a lot, right? The same um, uh, objective, right? Same objective. Ask partner questions about someone else's daily routines and say what they do or what they don't, right? Good. And to begin, we're going to start with the days of the week. Repeat after me, please. Here we go. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, now let's start one by one, right? Silvia, only you, please. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday. Sunday. Okay, Silvia again. Repeat after me, please. Monday. 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 Pardon? Monday. Monday. Okay, it's not exactly Monday. Mo, no, no, no. Like <coughs> an O and A, right? It's entre una O y una A. Sí, so say Monday. <coughs> Monday. Tuesday. Tuesday. 
Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Like you say, thank you. Say please, thank you. Uh -huh. Thank you. Thank you. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. You say yes, you can say Saturday or Saturday. The two are correct. Like you okay. can say water or water, right? No. Okay. Sunday. Sunday. No, Sunday, right? It's not exactly Sunday. Or, it's like Sunday, right? Good. Now, please, Candy. Only you, please. Only you, Candy. Hello. Repeat, please. Monday. Tuesday. Wednesday. Tuesday. Friday. Saturday. Sunday. Okay. Please repeat after me. Monday. 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 Thursday. Thursday. Sunday. Sunday. You know, when you go to La Neveria, right? And you say, me da un Sunday. Sunday is un domingo, ¿no? You know, es como comerse el sorbete el día domingo, ¿no? Entonces, un Sunday. Hasta, Sunday. Un, hasta un solecito tiene ahí, ¿no? Entonces, es el Sunday. Yes? Okay, good. Yes. Two more. Uh, Carmen, please. Only you, Carmen. Okay. Monday. Thursday. Wednesday. Thursday. Friday. Um, sat, uh, when Saturday. Sunday. Okay, again, please. Again. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday. Ta, 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 ta. Listen, this case is a special sound, right? Es un sonido especial que solo está en inglés. Mm -hmm. Sacamos un poquito la lengüita, uh, uh, ok, entre medio de los dientes y dejamos ir el aire. Mm -hmm. Y decimos, ok, no okay. quiero burlarme de las personas de Oriente, ¿verdad? Pero en Oriente tienen este sonido. Por ejemplo, soy de San Miguel, soy de Zulután. Tienes ese sonido. Casualmente es el mismo en inglés, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, no decimos thank you, sino que thank you. ¿Okay? Thank you. Entonces, lo mismo aplica aquí. Thursday. Thursday. Ok, good. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Very good. Doralicia, please. Ya se conectó a Alicia. No, okay. So Eric, please help me, Eric. And we finish with Ma you. Monday, uh -huh. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, uh, Sunday. Sunday, right? And this is Eric's favorite day. This is el día favorito de, de Eric, el Monday, right? No. <laughs> okay, sorry, sorry. Good, now let's continue. More vocabulary, the months of the year. Month, listen, month. <laughs> Again, right? Thank you, thank you. Month, month of the year. So January, it sounds like an yin, 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 right? January, January, huh? No es una exactamente una ñ, pero suena más o menos, pero es January, right? January. February. March, sorry? Eh, puede repetir, porfa. Yes, yes, yes. Primero. Ok, good. January, February, March, April, June, July, el mes más fantástico del año, el día de celebración del Día del Padre. Okay. August, September, October, November, right? Uh, perdón este comercial, ¿verdad? Pero uh, Julio César era un emperador romano, ¿no? Entonces él quería hacerse famoso y dijo, no, yo quiero que mi nombre esté en uno de los meses del calendario. Y le puso uno de los meses Julio, ¿ok? Por Julio César, ¿sí? El emperador. El, el siguiente emperador se llamaba Augusto, ¿sí? Y también dijo, no, yo quiero estar ahí en el mes, quiero hacerme famoso, pues. Como imagínense, Eric fuera el emperador, va a decir, January, Eric, March. <risa> la cosa es hacerse famoso con los meses, ¿verdad? Entonces, Augusto, el emperador, 
César Augusto se llamaba, ¿sí? Pues ahí le puso el nombre. Igual en inglés, ¿no? July and August. Good. Again, repeat after me, please. January. February. March. April. June. July. Give me a second. Give me a second. Okay, sorry, sorry, again, now repeat after me, please. March, April, June, July, August, September, October, November, December, right? Okay, let me see, Esmeralda, please, only you, only you, only you. January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Repeat after me. August. 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 October. October. Ba, ba. Ba, October. Ba, ba, October. Close, right? It's a, a labial B, right? It's a B labial. ¿Se acuerda del alfabeto? So, October. Like October. you say, bear. Also, also, right? Bear. 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 Mm -hmm. bear. So, in this case, is October. Bear. October. November. November. We wish you a Merry Christmas. December. December. Good. Francisco, please. Your question? Teacher, se comió May. Oh! Qué Ahorita le iba a decir. Qué oso, qué oso. Ahorita lo corregimos. Yeah, sorry. Give me a second. Ok, pero en marzo. April, May, right? Qué oso. Oops. Permítame un segundito. Que aquí con el... Un montón de pantallas cuesta un poco más. Ok. April. May. Oh, y sí. Sorry. Sorry. <ríe> ok. Eh, now, please. Eh, Fátima, right? ¿Quién seguía? Fátima. Yes. Tell me, Fatima. Yes. Please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good. August, right? August. 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 January. It's like January. 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 Uh -huh. January. Very good. Now, and then Francisco, please. Only you. Gen January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Say March. March. Okay, good. Thank you. Gisela? You're welcome. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, again, April. April. May. May. El mes que se comió el teacher. <laughs> August. 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 Very good, thank you. And to finish, Hector, ya, ya se incorporó Hector a la clase? Hector? No, okay. Let's continue. So, these are the number, right? Numbers, right? Uh, toda esta información estoy pasándola porque eh, aparece en la plataforma, ¿no? Entonces, tenemos que conocer este vocabulario para realizar la información que está en la plataforma, ¿ok? So, listen, please. Only listen. One, two, three, four. Five, six, 
seven, eight, nine, ten. Again, look, this is one. Don't say one, one. One, 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 one. No, two, two, two. no, no. It's one, one, two. This is like, thank you, thank you, three. Don't say three because if you say three, it's uno, dos, árbol, cuatro, cinco, seis. Because three is árbol, right? Uh -huh. So it's three. Th 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 three. This is no four, 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 no, no, no. four, four. This is five. Remember I say the difference between the B, B labial, labial and B labidental, right? V, v. So it is five, five. Okay. It's not exactly that you're going to say, you're going to say, uh, one, two, three, four, five. No, but this is the correct way to pronounce. Six, seven, seven, eight. It's not A. No, no, no. A, no. Eight. Nine. It's not nine. 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 No. With N. Nine. Nine. Ten. Okay, now please, everybody, repeat after me, please. Repeat after me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 10. Good. Now, please, Imer. Only you, Imer. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good, good. But let's see this, right? Three. Three. Five. Five. Okay. Very good. Thank you. Now, uh, Irving, please, ya se unió a la clase, Irving. Que ya tenía problemas con su internet. No sé si ya se incorporó. No, no, ¿verdad? no está con nosotros, Irving. So, let's go to uh, José Antonio. Yes. Please. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, excellent, right? That's it. Now, please, uh, Margarita. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Nine? 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 No, 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 no. It's with N. Nine. Nine. Uh -huh. Nine. Listen, listen. Nine. 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 Good. Let me see who, anybody else. Uh, Roberto no se ha conectado todavía, ¿verdad? Okay. Uh, Maria, please. You want to help me with this? Yes, Maria. Yes, yes. yes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again, nine. Nine. Okay. Nine. Mm -hmm. Now the next block, right? The next block. Listen, please. Listen. Eleven. Twelve. Eleven. Twelve. Fifteen. Fifteen. Okay. Only listen. Yes, wait, 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 wait. Okay. Listen, okay. Eleven. Twelve. With F. This is an F. Twelve. Thirteen. Thirteen. 
Cafetín, calcetín, 14, 15, 16, 17, 18, 19, corbatín. Hasta había una bebida que se llama maltín. <laughs> okay. So it's in, right? And these are the, the this age is the the, the teen, teen, teenager, right? Esta época es de, lo, de los teenagers. Teen, 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 teen. Ah, aquí me falta, ah, sí, aquí está. Teen, teen, todos llevan teen. Entonces, para decir adolescentes, en Estados Unidos dicen teenager. Teenager. Okay. ¿Cómo decimos teenager? Adolescentes, right? Ok, por ejemplo, de los 13 a los 19, ¿verdad? Aquí hay varios adolescentes. Tengo ahí a Imer, a Francisco. Ok. Ok, good. So now, repeat after me, please, everybody. Hoy sí, repitamos. Apagamos los micrófonos, por favor. Turn the microphones off. Repeat. 11, 12. 11. Microphone off, please. Vamos a apagar los micrófonos. Yes. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Or you can say 20, right? 20 or 20. Good. Who's going to help me? Let me see. Uh, Alexis, ya se conectó Alexis. No, okay. Eh, Oscar. Sí, Oscar teacher, ya está conectado. Eh, Alexis. Sí. Alexis, permítame, Alexis, le voy a tomar la asistencia. Okay, Alexis, only you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Good. You know? 14, 15. Uh, very good. Good pronunciation. And uh, now, Oscar, ya se conectó Oscar. Okay. Uh, Rebecca, please help me. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. So it's 11, right? This is an 11. 11, 11. Good. Now the last one, only Wilfredo, right? It's going to help me. But before to go with Wilfredo, repeat after me, please. 21, 22, 30. Like, thank you, thank you, 30. 40. You can also say 40, no problem. 40 or 40. 50. 60. 70. 80 or 80. 80 or 80. 90 or 90. 100, right? Una observación, si decimos 200, es 200, pero no le agregamos S a la palabra 100, right? Okay. En mil que se dice 1000, right? 1000. Good. Now, Wilfredo. Ok. 21, 100. Okay. Again, 50. 50. With F, you know, 50. 50. Good. Excellent. That's it, right? So, ladies and gentlemen, these are the numbers, right? Now, let's continue. We're going to work with the time. Is the time of the season. Okay, now, it's one o'clock. Oh, I made a mistake here, right? Que otro rosito, perdón. 
Van a disculpar, vamos a ver aquí el perrocito. Me falta un apóstrofe. Yes. Ahí está, ya. Yeah. Quiero ver si no hay otro. Es el six quarter, twenty. Es el quarter, to two. yes, todo está bien. Ok. Good. Now, listen, please. It's one o'clock. It's one oh six. It's six after one. It's one fifteen or it's a quarter after one. It's one thirty. It's one, sorry, one forty. Or it's twenty to two. Is one forty-five, or is a quarter to two? Good. Now, everybody, repeat us to me, please. Is one o'clock? Is one o six? It's six after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. Is one thirty. Is one forty. Is twenty to two. Is one forty five. It's a quarter to two. Okay, good. Eh, quiero disculparme este día porque desde ayer era un poquito de gripe, ¿verdad? Si me oye un poquito, ¿verdad? Pero ya, ya vamos a la mejor. Espero que el día de mañana estemos ya mejor, ¿verdad? Eh, pero sí vamos a tratar de pronunciar lo mejor posible para que ustedes escuchen mejor sonido, ¿ok? Good. Uh, I have to explain something, right? Vamos a explicarle algo. Cuando nosotros decimos o'clock, estamos diciendo que es la hora exacta. Exactly time. So when I say two, for example, two o'clock, las dos en punto. Three o'clock, four o'clock, etc., 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 right? Okay. And you know that we have the military time and the civil time, you say. Es la hora militar, que también en español la tenemos, de 24 horas. Son las 17, son las 21, okay? Y normalmente tenemos, eh, nosotros usamos la hora civil, ¿no? El de, de 12 horas, el día lo dividimos en 12 horas, 12 y 12, 24, ¿no? ¿Ok? Y uh, las horas exactas las decimos con esta palabra, que quiere decir on the clock, en el reloj. Es la una en el reloj, a clock quiere decir, ¿no? Ok. Eh, cuando estamos hablando de números telefónicos, de números de documentos, generalmente, ¿verdad? Eh, Muchas veces se tiende a decir que el cero, en lugar de ser zero, decimos O. Oh. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un teléfono, el 70, 45, 10, 11, en lugar de decir 70, decimos 70. Oh, ¿sí? Entonces es una costumbre llamar al cero O. Oh. ¿Okay? Cuando ustedes vean eso, mucha gente dice zero. Y en matemáticas se usa zero, no se usa O. Oh. Y podemos decirlo de dos formas. Es 106, la 1 y 6. O son seis minutos después, after. Esto quiere decir after, after one, right? Okay. Is one fifteen. La una y quince o un cuarto después de la una. Recuérdense que nosotros los salvadoreños al cuarto de dólar le decimos cora, ¿verdad? En realidad es quarter, que es un cuarto. Un cuarto de un dólar es 25. Pero un cuarto de 60, ¿cuánto es? Un cuarto de 60 es 15, ¿no? Entonces dividimos la hora en cuatro partes, en cuatro cuartos. 15, 15, 15, 15, ¿ok? Ahí hacemos los 60. Entonces aquí decimos que ha pasado un cuarto después de la una, ¿sí? Is one thirty, la una y 30. O también aquí, aquí se me falta. No estaba en la fuente que yo lo conseguí, no estaba, pero también se dice half. Vamos a ponerlo. Sí, permítanme. Quiero ponerlo porque es bien común. 
Permítanme un segundito, que no, no me puedo escapar de... Ah, ok, ahí estamos. Vamos a agregar eso, porque no, no estaba en la fuente que yo estaba consultando. Is half, que quiere decir la mitad, plus one, right? Ahí estamos. Ok. Quiere decir que es la mitad, los 30 minutos, ¿verdad? Half quiere decir la mitad. Eh, cuando en Estados Unidos la gente quiere decir, mira, vamos mixa y mixa, vamos, vamos ahí entre los dos, nos vamos a repartir todo, ¿ok? Imagínense ustedes, al mediodía, pues van comprando su gaseosa ahí, ¿verdad? Y la van a compartir entre dos, hey, vamos mix y mix ahí. Entonces, en inglés, eso se dice half and a half. Half and a half, mitad y mitad, ¿verdad? Mitad para vos, mitad para mí. Half and a half. Esta palabra, que quiere decir la mitad, ¿sí? Ok, it's 140 o es 22. La palabra to quiere decir que faltan 20 hacia las dos. Hacia. Esto es después y esto es hacia. Obviamente podemos decir 18, 17, 15, 12. Todos los números que nosotros querramos. Tú, ¿verdad? Hacia las dos. ¿Ok? Y aquí nuevamente, 145, a quarter to two, un cuarto para las dos. Yes. Good. Any question? Okay, let's practice again. Repeat after me again. It's one o'clock. It's one o six. It's six after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's 1.30. It's half. Listen, half. La L es muda. Okay? La L es muda aquí. It's half past one. It's 1.40. It's 20 to two. It's 1.45. It's a quarter to two. Ok, en algunas palabras, aquí es la palabra half, la L es muda, ¿sí? Es como la canción, ¿verdad? Era muda, ella era muda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para decir caminar, decimos walk. No decimos walk. I walk in the park. No, no, no. I walk. Para decir hablar, talk. Talk. No decimos talk, hay talk, no, no, talk, porque la L es muda. Y hay algunas palabras, por ejemplo, isla, en ese caso de la isla, la S es la muda, ¿sí? La S. Entonces, en lugar de decir Iceland, no decimos Iceland, sino que Island. También para decir salmón, no decimos salmón, sino que salmón. No suena nada. Y hay un animalito que le hace au. ¿Ok? Es el wolf, pero no se dice wolf, se dice wolf, 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 you know? Lleva la L, pero no se pronuncia, ¿ok? Hay muchos casos de esos y este es uno, ¿verdad? Que en lugar de decir half, decimos half, ¿ok? Good. One volunteer, please. ¿Alguien que me quiere ayudar con la pronunciación? Only one, please. Ok, thank you, Wilfredo. Go ahead. All of them. Okay. It's one o'clock. It's one o six. Or it's six after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's half. It's half past one. It's 1.40. It's 22, 20 to 2. Um, it's 1.45. It's a quarter to 2. Excelente, also, right? Thank you. Just this, listen, five. We put five. 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 Huh? five. No, five, but five. Suena la V en el, ¿sí? Five. Okay. No, no exactamente como 45, no, ¿verdad? Pero 
hay que poner los labios de acuerdo a, a lo que es la vela vidental, ¿verdad? Ay, y aquí oh, esta es con oh, una J. Half. Half, half. yes. Half, ok, okay. good. I got it. Now we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comenzar con Silvia, right? Silvia, instead of say one o'clock, you're going to say two o'clock, right? Okay. Hello. Hello. Silvia. ¿Cómo eh, decís las la dos en punto, Silvia? It's two o'clock. Very good. Candy, Candy, please. Yes. Two. ¿Cómo decimos las dos en seis? It's two o six. Two o six. O? O six. O it's six after? O six after? Uh -huh. After? No. After two. Excellent. It's six after two. That's it, right? Uh, Carmen, please. La tercera, Carmen. Uh, Dos y quince, quiero que me digan. Dos y quince. Okay. Uh, two. It's two. It's two. Uh, fifteen. Fifth. 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 Fifteen. Fifteen. Good. Or? Oh, it a quarter. Ajá, good pronunciation. Perdón, one. perdón, perdón. Eh, Carmen, yo pensé que me iba a decir, it's a, co, it's a quarter. <laughs> <laughs> no, but congratulations. It's, it's a quarter, yes? It's a quarter after? After two. Excelentoso, my goodness, yes. Okay, now, in this one, Doralicia ya se conectó, Doralicia. Yes, teacher. Ok, Doralicia. En, la, en esta, Doralicia, en lugar de decir 1 y 30, me va a decir las 3 y 30, ¿sí? Ok, vamos yes. a ver. It's. It's one. No, no, no. It's, en lugar de one, va a decirme 3. 3. It's 3. Le diría 30. Yeah, 30, yes. It's 3, 30. It's 3, 30. 3, 30, ¿verdad? Le tocó la más difícil, Dora Lice. It's half. It's half. Pass. Pass one. Three. It's half past three, right? Okay. <laughs> okay. Eric, please. Four. It's 440. Oh, I mean, four. <laughs> Eric? It's, it's 440. It's... 20 um, to 40. No, no. 4, 4, sorry. No, 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 no. Ah, it's 22. It's 22. 4. 5. Uh, uh, ah, okay. Very good. Yes. <laughs> yeah. Sorry. Very good. Yes, it's 22, 5, right? Okay, and the last one, please. Uh, Emeralda. Digamos que son las 5 y 45, Emeralda. It's 5.45. It's a quarter to 5. To mm. Yes or no? It's a quarter to? It's, it's a quarter to... Si son las 5.45, es un cuarto para las... Six. Ok, good. Again, it's a quarter. It's a quarter. It's a quarter to six. Excelentoso. Yes, very good. Okie dokie. So, that's it, right? That is the, the, the vocabulary. And uh, this vocabulary is in the platform. Este vocabulario está en la plataforma. Ya lo practicamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa, ¿sí? ¿Les parece? Me van a hacer una oración diciendo a qué hora hacen ustedes eso, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, I get up at five o'clock. Me levanto a las cinco, ¿verdad? De lunes a, a miércoles me levanto a las cinco. Y jueves y viernes también, ¿sí? Ok. So I get up at five. ¿Sí? O otra forma, algunas veces me levanto a las cinco y otras veces también. ¿Sí? Ok. 
So I get up at five o'clock. Yes. I get dressed at five twenty. No, no, perdón. Es que primero saco pasear a polar. Sería las five forty, digamos. Sí. Five forty. I get dressed. Yo me he visto. Right. I get dressed at five forty. Ay, pero aquí está al revés. Perdón. Primero, primero usted cae agua y después vestirse. Ok, pero sí lo entienden aquí, ¿verdad? Ok. El orden no importa, pero lo importante es a qué horas hacen ustedes eso, ¿sí? Good. Do you have any question about vocabulary? ¿Hay alguna expresión que todavía no, no se acuerden de la clase de ayer? Teacher, how do you say che? Teacher, how do you say come home? Hmm? No questions. Is everything clear? Todo está claro? Good. So I continue with. ¿Con quién me quedé? Con Esmeralda, ¿verdad? Okay, Fatima, please. You begin, Fatima. I take. A shower. We'll start with this. Uh, Fatima, sorry. Get up. Get up. I get up. I get up. It's six o'clock. It's six o'clock. At six? At six o'clock. Very good. Kick, kick, kick. Then Fatima. Okay, right? <laughs> Excellent, right? With the cornflakes, right? Cornflakes and milk, okay. No, I have a question for you. Listen, you know why cornflakes is, is sad? ¿Saben ustedes por qué cornflakes está triste? ¿Por qué está triste cornflakes? Why? Porque chocó crispy. Chocó crispy, sí. ¿Y saben dónde se golpeó? Se golpeó en su caritas. Okay. Good. Now get dressed. Next one. Uh, Francisco, please. What time do you get dressed, Francisco? I get dressed at 8 p.m. or 8 9 p.m. Yes. Oh, my cause... goodness. Lucky you. Lucky you. <laughs> <laughs> Good. Thank you. Thank you. Take a shower, please. Take a shower, Francisco. Uh, I take a shower at 6 o'clock. Seven o'clock. Good. Good. Seven o'clock. And let me see. Mm. Hector? No, no se conectó. Give me a second. Ya casi es hora de, de tomar asistencia, pero sigamos. Ok. Eh, email, please. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Uh, five o'clock. At, at, at clock. At five? Five o'clock. At five o'clock. Good, thank you. Irving? No, that was José Antonio, please. Con my hair. Con my hair, José Antonio. Uh -huh. ¿Qué significa con my hair? Uh, repeat, please. Repeat, José Antonio. How do you say? How do you say? say con my hair? How do you say con my hair? In Spanish. In Spanish. Repeat. In Spanish. Tiene alguien el micrófono encendido. Ok, eh, Francisco. ¿Qué hace Francisco? Porque chocó. Francisco. Francisco. Vaya, Raúl. Está entretenido, Francisco, ahorita. Francisco. Hello, the microphone, Francisco. Thank you. Thank you. Ok. Now, again, repeat. Eh, How do you say? How do you say? Comb my hair. Comb my hair. In Spanish. Is it, in, in Spanish. In Spanish. Good. ¿Cómo dice usted 
Comb my hair en español. Entonces, peinarse el pelo, ¿no? O peinarse. Obviamente el pelo. No, no se va a peinar los dientes. Entonces, comb my hair es peinarse. Peinarse. Comb my hair. Ok, now. O sea, Never. what time do you comb your hair? Uh, seven. I comb my hair. I comb my I hair. Comb. I call I call my hair um at seven o'clock. At seven o'clock. Good, thank you. Eh, Jose Roberto. Todavía no, anda bueno. Eh, Margarita. Ah no, Margarita no, perdón. Necesito un, un chico aquí. Eh, Oscar, please. No, Oscar no se ha conectado tampoco. Eh. Wilfredo, please. Che. Um, okay, I shave at um, uh, at five and a half. Five uh, and a half. Five and a half. Let me see. Yes, one. It's half no, at half past, past five. Five. Yes. Five. Okay. I okay. shave at at half half five. Past five, half past five. Good, half thank you. Five. Thank you, thank you very much. Ahora sí, este, este va para Margarita, sería, ¿verdad? Put on makeup. I, I come. No, no, I put. I, I put, put on. On makeup. On makeup. No, no, wait, wait, wait. I put on makeup. I put on makeup. Mm -hmm. At six, six o'clock. O'clock, good. Early, right? Tempranitos. Okay, very good. And eat breakfast. Uh, Maria, please, what time do you eat breakfast, Maria? I eat, my, I eat breakfast at 6.30. At 6.30, very good. Alexis, what time do you come home? At hora regresa a casa? Alexis. Bueno, sigamos entonces con eh, Rebeca. Rebeca. I come home. I come home at six o'clock. Six o'clock. Okay. Very good. Thank you. Any extra question? ¿Alguna pregunta extra? No. Okay. Good. Now we have other activities. Esta ya las habíamos visto, pero repasémosla rápido. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Estas son las actividades de... O tenemos tiempo libre. Okay, free time. Okay. O leisure time. Podemos decir leisure time es tiempo libre, ¿verdad? Repeat after me, please. Exercise. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go dancing. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Okay. So can we listen to music? Hablando de escuchar música. Um, este día les envío un video, ¿verdad? Teacher. Sí. What do you say? Check media in Spanish. Check media es eh, revisar las los las redes sociales. Revisar las redes sociales, Instagram. Ah. Okay, thank Snapchat. you. Snapchat. Facebook es el, el de los adultos, ¿no? Twitter que es, se supone la gente pensante, se supone, ¿no? eh, Instagram que es de los fotógrafos profesionales, y uh, Facebook es para nosotros los adultos, ¿no? ponemos fotos de la familia ahí. Ok, eh, el Listen to Music, I don't know if you remember this song, let me see. 
Ajá. Vamos a poner la canción, tal vez se recuerdan. Si lo vamos a poner para que no. Can you hear? ¿Se oye? Es una canción súper viejita, ¿verdad? De mi tiempo, ¿no? Entonces, a ver si les gusta para que practiquen su inglés. Oigan. Ok. Now, listen to music. Any other question? No. And household chores, lo que no nos gusta, ¿verdad? Repeat after me, please. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mom. Any question? Teacher, how do you say sweep in Spanish? Sweep. Mop. Sweep is barrer, ¿verdad? Sweep. Eh, hay una expresión en basquetbol que we're going to sweep them. Vamos a barrer, dice. ¿okay? Perdón que recuerde esto desde el domingo, pero la alianza, por ejemplo, barrió al águila. ¿no? Entonces, sweep. ¿okay? Yo sé que no hay, no hay luchos aquí, menos mal, ¿verdad? Ok. Sweep. Y MOP es Ministerio de Obras Públicas. No, no, sorry. MOP, MOP es trapear. ¿Sí? MOP. Good. Teacher. Yes. Uh, how do you say uh, lavar ropa in English? Do the laundry. What? Do the, do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Huh? Hacer la lavada, algo así. Hacer la lavada. Do the laundry. Lavar ropa. ¿sí? Que no dicen wash clothes, wash lavar ropa o wash clothes, no dicen do the laundry. ¿Sí? Ok. You know what is take out the garbage? Yes? Understand? Ok, good. So the attendance again, please. Eh, Silvia. Present teacher. Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Doralicia. Present teacher. Eric. Eric. Present. Emeralda. Present teacher. Fatima. Present. Francisco. Hi. Hi. Gisela. Present teacher. Héctor. Okay. Imer. Present. Irving. José Antonio. Good evening, teacher. Good evening. José Roberto. Margarita. Hello, teacher. María. Present. Alexis. Present. Oscar. Ok. Eh, Rebeca. Present. Wilfredo. Present. Y Misael. Ok, me preocupa eso, porque tenemos cinco chicos que no están en clase ahora, ¿verdad? Vamos a mandarles un mensaje porque es importante no fallar, ¿verdad? A veces hay circunstancias bien difíciles, pero... Ni modo, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos con los señores de Instafor, ¿sí? Ok, good. Now let's continue with the class. Yes? Y aquí veíamos los frequency adverbs. Aquí hay algunos, hay más, por supuesto, pero aquí están algunos de los más comunes, ¿verdad? Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Y van desde cero, que es never, hasta always, que es siempre, ¿verdad? Decíamos ayer que siempre los ponemos antes del verbo, before the verb, right? Before the verb, ¿ok? Good. Y aquí tenemos unos ejemplos que vimos allá, ¿sí? I always wash the dishes. She usually cleans. Bueno, hoy que tenemos gripe, pues no. Me han perdonado la lavar los trastes. 
Así que hay sometimes, ¿no? Igual se dice. <ríe> ok. Siempre el adverbio va antes del verbo, ¿sí? Antes del verbo, ¿ve? ¿eh? Antes del verbo, ¿sí? Ok. Y otras expresiones que indican frecuencia, ¿no? Todos los días, every day, once a day, una vez al día, twice a week, dos veces a la semana, three times a month, tres veces al mes, o tres veces al día, o tres veces a la semana, on Saturdays, on Mondays, on Friday, once a day, una vez al día, once a month, una vez al mes, every Sunday, cows, cada, eh, perdón, domingo y cada fin de semana. Ok? That's it. Good. Now, we're going to go to another feature. Vamos a ir a otra función. Sí. Voy a compartirle su material para que eh, practiquemos con lo que es la hora, lo que es las rutinas diarias, ¿verdad? Permítame. Aquí estamos. Por aquí estamos. Ok. Regálame un segundo. Regálame un segundo acá. Que... Vamos a ponérselo bien. Por ahí, sí. Y lo hablamos un poquito para acá. Ahí está, ya, sí. Ok. Venga, pues, princesa. Good. Y aquí tenemos los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Pero antes de ir a los adverbios de frecuencia, para repasar, vamos a repasar una conversación. Listen, please. Listen. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Go fish for breakfast, come on. Pescado en el desayuno, ¿no? Como algunos que toman una Coca-Cola en el desayuno, ¿eh? Bomba al estómago, ¿verdad? So, fish in the breakfast. Repeat after me, please. Repeat after me. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese. My family always has a Japanese style. Japanese style. Breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. You can say breakfast or breakfast. It's okay. But I like to try new things. Me gusta probar las cosas nuevas. Lo nuevo, ¿verdad? Okay, good. I need uh, two volunteers to make this conversation between Sara and Kumiko. Okay, Wilfredo and Alexis. Thank you. Wilfredo, you're Sara, and Alexis, you're Kumiko. Yes, there you go. Okay. Okay. Um, let's have breakfast together on Sunday. 
Okay, come my come me to house my family always as Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We just really have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Good. Any question about uh, the vocabulary? Any word that you don't understand? Okay. So uh, let me tell you something, right? Do you know the meaning of breakfast? ¿Sabe qué significa breakfast? Desayuno. Desayuno, ok. Pero, desayuno. ¿Y en español qué quiere decir desayuno? ¿Qué significa desayuno? Breakfast. Vaya, no, dejemos el inglés, ¿verdad? Yo les pregunto en español, en lenguaje, digamos, estamos, ¿sí? Y les digo, ¿qué quiere decir desayuno? Explíquenme qué es desayuno. ¿Qué me dirían ustedes? Sería la primera comida del día. Ajá, pero etimológicamente, ¿qué significa? Va, ahí va el misterio. Energía, energía. No, ahí va, ahí va el misterio, miren. La palabra des quiere decir ir en contra. Ir en contra. Por ejemplo, ir en contra de armar algo es desarmar, ¿sí? Componer. En contra de componer, descomponer. En contra de hacer, deshacer, ¿sí? En lugar de hacer algo, usted lo deshace, des. Entonces, la palabra des quiere decir contra, ¿sí? Contra. Ayuno. Y ayuno quiere decir que usted toda la noche pasó dormido y no comió nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando usted come en la mañana, usted va en contra de, de ese ayuno. Des, contra, el ayuno, desayuno, ¿sí? Es el significado etimológico de desayuno. Ahora en inglés. En inglés la palabra fast significa rápido. Fast and furious, you ¿no? Know? Fast. Pero como nombre significa ayuno. Fast es ayuno, ¿sí? En algunas religiones se practica el, el ayuno, el fast, ¿sí? Entonces, breakfast quiere decir romper el ayuno. Ir en contra del ayuno. Breakfast, ¿sí? Yes? Ok. Y por acá algunos de seguro se estaban preguntando, sometimes es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Y el teacher dijo, los adverbios de frecuencia van antes del verbo. Pero aquí, ¿está antes del verbo sí o no? Sometimes. ¿Está el adverbio de frecuencia sometimes antes del verbo? Sí. O sí. No? Sí. 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 Bueno, pero... Sí, es cierto, está antes, pero eh, antes del verbo está otra cosa, que es el pronombre. El sujeto. Uy. Entonces, el, si, si seguimos la lógica, sometimes debería ir aquí, ¿ve? Entre el we y el have, ¿verdad? Pero déjeme decirle por qué sometimes está ahí. Sometimes es un adverbio especial. El único adverbio que podemos usar al principio de la oración. El único. Los demás siempre, miren. Antes del verbo, ¿eh? Always have, ¿eh? ¿Sí? Always has. Siempre va antes, ¿verdad? Always. El único que podemos poner aquí, o oh, después del sujeto, o oh, antes del verbo, es sometimes, ¿ok? Es el comercial. Ahora vamos a repasar los adverbs of frequency, ¿ok? Listen, please. Page 61, exercise 7, grammar focus. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. 
always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Ok, usually, usualmente, ¿verdad? Often es frecuentemente, sometimes, algunas veces, y hardly ever es pocas veces. Y aquí tenemos el porcentaje, ¿no? Vamos nuevamente a los adverbios de frecuencia. Aquí tenemos always, va antes del verbo, ¿verdad? Solo sometimes lo puedo poner aquí y también después del verbo, no hay problema. De ahí todos los demás van antes del verbo, ¿sí? Ok. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejercicio, ¿yes? Eh, I want you to tell me the correct sentence. So you want to make the correction. Example, letter A. What do you have for breakfast? The question is, what do you usually have for breakfast? Okay? Now, uh, who's going to help me? I'm going to start again with the list. Vamos a comenzar desde arriba con el listado. Silvia, please. No, letter B. I need you to read the sentence. Me va a leer la oración, pero le va a insertar el adverbio often, frecuentemente, ¿sí? Ready? Okay. Well, eh, en, what do no, es, estamos en la letra B lo voy a hacer ah, un poquito perdón, más grande perdón, perdón. lo voy a hacer más grande este es well, el ejemplo what do you okay. you should okay. usted me va a decir el de abajo well well, well I have usually mm. coffee and um, cereal sí, 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 We say ah, that. Sí, sí, sí. Yeah, yeah, yeah. Sorry. <laughs> Sorry. Where I have, where I have all the. Before the verb, Silvia. Before the verb, antes del verbo. Uh, where I often have, often have coffee and cereal. Excellent. Also, Candy, please. Letter A. Do you? Do you ever eat mm -hmm. breakfast at work? Excelentoso, yes. Ever quiere decir alguna vez. Y lo usamos solo en pregunta, nada más, ¿verdad? Ok, next one sería Carmen, ¿verdad? Carmen, please. Ok, bueno, I have sometimes mm. breakfast. No, antes del verbo, antes del verbo, ¿sí? Ok, aunque usted dijo que son time, era un verbo que... No, no, adverbio. Era un... Ah, no, adverbio. Pues. Sí. Bueno, Se pero... podía poner... Sí. Bueno, permítame, vamos a establecer las reglas. Dije que el sometimes era el único adverbio que lo podemos poner antes del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo decir sometimes I have. Oh. Ok. O puedo decir I sometimes have. Oiga. Va antes del sujeto y después del sujeto. Eh, o entre medio del sujeto y el verbo. Pero no podemos decir I have sometimes. Okay. No lo podemos usar después del verbo, ¿sí? Ok. Ok, muy bien. Ahora dígame la oración, ¿sí? Sí. I sometimes has breakfast at my desk. Ven, qué bonito. En su escritorio le dan su desayuno, ¿verdad? Muy bien. I sometimes. Thank you very much. O... You can say, sometimes I have, right? Ambas son correctas. Doralicia, please. Do you... Um, do you... Suspenso en la clase, suspenso. <laughs> do you... No importa la pronunciación, Doralisa, no importa. Usted así diga. Do you? Do you? Sería eh, eat. Mm -hmm. eat. Ok, momento, momento. Pero antes del verbo eat, ¿qué vamos a poner antes del verbo, Doralicia? Do you? Eh, sería do you? ¿De ahí donde, donde llevan entre paréntesis? Sí, 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 ahí. ¿Do you? Do you. 
Uxuli, não sei como é pronunciar. Usually, 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 usually. Vale. Seria como, como. Do you usually? Como o lado, vá. Sim, já, já lo puso aqui o adverbio. Do you usually, verdad? Agora siga com a oração. Do you usually? Um, Eh, no importa la pronunciación, Dora Alicia, no importa, sí, díganlo. Do you usually? Do you usually? Eh... Vamos, que no le gane el queco que está ahí. El... Do you usually? <risa> Do you usually eat? Eat. Uh -huh. eh... Rice. Rice. For. Break. Break. Do you do you usually break? No, do you usually eat? Do you usually eat? Do you usually eat? Rice or breakfast? Rice or breakfast. Break. No. Come arroz en el desayuno usted, Dora Alicia? No. No. <laughs> okay. <laughs> do you usually, repeat please, do you usually eat? Do you usually eat rice for breakfast? Rice or breakfast for breakfast? For breakfast? Yes, very good. And to finish, teacher. Oh yes, question. Teacher, en, en, en esta que acaba de, que acabamos de hacer, mm -hmm. puede ser allí. Eh, do do usually do eat o o así como. Lo, lo hizo ella. Do you usually, usually eat rice? O sí, sea, solo este... así se puede. Le voy a decir por qué. Porque ya dijimos Ajá. que todos los adverbios se ponen antes del verbo, ¿sí? Antes de eat, en este caso, ¿sí? El único que a veces cambia de posición, el rebelde, de, siempre una oveja negra en la familia, ¿verdad? Ok, el sometimes el puede ir antes del, del sujeto. O después. De, no, del pronombre y del verbo. De, digamos del sujeto, porque a veces no hay, no hay pronombre, a veces hay una persona, hay una cosa. Ok. ¿sí? Vaya, entonces, de, 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 el sometimes es el único que puede ir antes del sujeto y el verbo. Después del sujeto. Ok. Oh, sí. ¿Sí? El único. Y ever y usually lo podemos usar en preguntas también, ¿verdad? Ok. Thank, okay. You, thank you for the question. Now, Gracias. Eh, Eric. The last one, Eric. No, I hardly ever have rice. Good, that's it, right? Vamos a ver, aquí está otra más difícil, ¿sí? Pero quiero hacerla porque ya la mayoría entendimos la, cómo armamos una oración, ¿verdad? Que es el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes en una oración es identificar el sujeto, ¿sí? Y luego el verbo. Y de ahí agréguenle todo lo que quieran, ¿sí? Vamos a ir al número uno, ¿sí? Eh, Francisco. No, no, Esmeralda, sorry. Esmeralda. In number one, what is the subject in number one? ¿Cuál sería el sujeto en la número uno, Esmeralda? The subject in number one. I. Mm -hmm. I, correct. I. Yes, and what is the verb? ¿Cuál sería el verbo? What is the verb? How. How. Correct. I have. Y entonces aquí uh, hay un algo más. Estamos hablando de los adverbios de frecuencia y debe haber un adverbio de frecuencia ahí. Esmeralda, what is it? ¿Cuál es el adverbio? Never. Never. ¿Sí? Never. Con este adverbio de frecuencia es especial porque nosotros hacemos la oración negativa. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo digo, I never eat fish, uh -huh. estoy diciendo que nunca. ¿Cómo? Pero no la, la oración es positiva. ¿Sí me entiende? Uh -huh. O sea, gramaticalmente la oración es positiva gramaticalmente. Pero el significado de never es negativo. ¿Sí? Con el adverbio never. Entonces tenemos la oración I never had breakfast on weekend. ¿Right? Uh -huh. Ok, Meralda, hágame la número dos, por favor. Ya que me puede identificar verbos y sujetos. Y sería, sería I hardly ever It's at work. 
I hardly ever eat at work. Casi nunca como en trabajo, ¿verdad? En mi caso, los hipotes de la escuela no me dejan. Todo el tiempo andan <ríe> encima de uno, ¿verdad? Ok. Con adultos como ustedes, pues, diferente más. Son más tranquilos. <ríe> ok, good. Number three, please. Eh, Eric ya participó. A Fátima. Fátima, please. Number three. Sería, I sometimes eat for pasta. No, no. I sometimes eat pasta. Ah, ok. I sometimes eat for no, no. pasta. Eat pasta. La, ¿Pasta? La ragazza ah. mangiare la pasta en la fontana de la Trevi. <ríe> Capito. <ríe> Va, vamos a ver. Sería entonces. I sometimes. I, I sometimes. For pasta. Eat. No. Eat. Pasta. Pasta. Uh, for dinner. Okie oh. I sometimes okay. eat pasta. Pero puedo hacer algo diferente. Puedo poner sometimes al principio, como dijimos, ¿verdad? Fátima sería así, mire. Sometimes I eat pasta for dinner. O oh, I sometimes eat pasta for dinner. Okay? Good. Number four. Eh, Francisco. Number four. I often have dinner with my family. Okie dokie, right? Good. That's it. Ahí tenemos suficiente con eso. Ahora vamos, let me see, ¿cómo vamos con el tiempo? Ah, sí, tenemos tiempo. Yes. Okay, now we're going to go to a different exercise. Permítanme. Aquí me está fallando algo. Ahí estamos. Ok, good. Now we're going to make a listening activity, right? Vamos a hacer una actividad de escuchar, ¿sí? Denme un segundito que me acomode aquí. Ahí estamos, sí. Ok. Ahora vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Y de las rutinas que hacemos, ¿verdad? Eh, con los días de la semana. Por eso estamos practicando los días de la semana. Cuando ustedes este, se ubican, ¿verdad? Y las actividades que hacemos. Ya sea diariamente o como tiempo libre, ¿verdad? Ok, listen. What we're going to do? Listen to Marsha talk about her weekly routine. So this is the weekly routine of Marsha, right? Como que digamos, esta es la, la rutina de Fátima. ¿verdad? Ella hace esto, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar, pero de Marsha, ¿sí? Tenemos las actividades que hace Marsha. Get up early. Go to work. Exercise. See friends. See family. And study. Study, ¿ok? Good. Now, what you're going to do is to check the days she does each thing, right? Cuando ella se levanta temprano. ¿Qué día? ¿O qué días? ¿Cuándo se va a trabajar? ¿Sí? ¿Qué día se va a trabajar? Luego, cuando hace ejercicio? ¿Sí? Cuando ve a sus cheros, sus amigos o amigas, amiguis. Luego, eh, cuando ve a su familia? ¿Y cuando estudia? Ojalá que sea todos los días. Yo quisiera que estudiamos todos los días. Bueno, ok. Listen, please, ready? You can check in your work, right, in the notebook. Si quieren, póngale así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Póngale del 1 al 6 aquí, en el cuaderno. Del 1 al 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿yes? Y a la par del 1 al 6, le ponen los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, ¿sí? Porque obviamente no podemos manchar aquí en el, en el libro, ¿verdad? Ok. So... Vamos a darle tiempito, ¿sí? Del 1 al 6, para abajo. Y arriba ponemos los días de la semana, ¿sí? Si quieren, solo pongan el mon, tues, wens, thurs, free, sat, es sun. ¿Sí? No lo escriban todos, ¿sí? Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? 
¿Cómo tienen que decir? Sí, mi capitán, estamos listos. Teacher. Yes. How do you say get early in get Spanish? Dijimos que get up es levantarse, ¿verdad? Ah. Get up. Okay. Y early es temprano. Ok. Sí. Thank you. Como por ejemplo, el teacher se levanta a las 5 y el sortudo de Francisco se levanta a las 9. <laughs> I'm kidding, Francisco. Estoy bromeando. Ok, now ready? Here we go. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Yes. Igual que Esmeralda, esta chica, ¿verdad? Todos los días estudia, Esmeralda. Sí, congratulations. <laughs> Hasta el domingo, ¿verdad, Esmeralda? <laughs> okay, good. So, listen again. And I want to tell you that weekdays is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Weekdays, right? And weekend, fin de semana, right? Weekend. And, quiere decir terminar? Weekend is Saturday and Sunday. Weekdays and weekdays. And weekend, sorry. Weekend. Now, listen. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Now go one by one, right? Get up early, right? Get up early. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from... Okay, so what days? What days she... Give me a second. Uh, que se me apagó la cámara. Sorry. Permítanme, que no puedo estar con cámara apagada. Denme un segundito. 
Sorry. Ya me perdí, ¿verdad? Yo mismo. <ríe> Permítame, chicos. Mm. Uh, ¿Ven ustedes mi imagen? Perdón. No. No, no ¿verdad? No, Estoy no, perdido. No, ah, ya, ya me llegué, ya me llegué. El logo. Sí, no, pero no tengo que estar con logo, porque no sé. Permítame, voy a dejar de compartir un ratito. Ah, por aquí está ya. Ahí está. Hoy oh, sí, ahí estamos, ¿verdad? Ok. Eh, van a disculpar. Eh, no. Regresemos. Ok. Ahí está. Good. So, what days does Marcia get up early? Volunteers, please. Saturday. Saturday. Wilfredo, please. Okay, uh, she gets up uh, early from Monday to Friday and on Saturdays too Good. because she works. She works, right? She works from Monday to work. Friday, weekdays, and she all works on Saturday. Congratulations, thank you. Yes, that's right. Well, and congratulations to, uh, to you because you say, gets up. Yes. Oh, yes. Say, oh, yes. Get up. No, it's get up. Congratulations. Excellent. Also, right? Now, let's go to the to the second part. Go go to work. Go Monday to, work. to Friday. And I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. Oh. Good. So when does she go to work? Okay, it's easy, right? It's easy because she levanta siempre que tiene que ir a trabajar. Se levanta temprano siempre que tiene que ir a trabajar. So, what days does she get up early? Volunteers, please. Okay, Francisco. He goes to work to Monday. Monday to Saturday. Monday to Saturday. Good. Thanks. Right. Let's go to the next one. Exercise. About on Sundays. On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So... Okay. So what, that, what days does she exercise? Volunteers? Yes, Wilfredo? Okay. Uh, she goes to exercise. No, she exercises. Uh, okay, she exercises uh, four days a week. Four days a week, okay. What days? Uh, the days are Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, mm -hmm. and Thursday. She swims. Yeah. And on Saturday, she plays tennis after she work. Tennis, right? And on Sunday, she brings chuco, right? <laughs> With a <little> <laughs> <laughs> okay, thank you very much, Wilfredo. So it's Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Monday, Tuesday, and Thursday, swimming. Saturday, playing tennis, right? Como nuestro compatriota acaba de llegar a una final de dobles en el tenis, ¿verdad? Orgullo nacional, muy bien. Cosas buenas para nuestro país, yes. Okay, play tennis. Now let's go to the see friends. When does Marcia see friends? So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. When does she see friends? Rebecca? Friday and Saturday. Very good. Friend, right? Me imagino que ahí en la por la Chipultepec se van. Okay. Aunque hay un lugar ahí bien feo, por el centro, por ejemplo, Willy, creo. Bueno, bueno, sí. 
a ver los amigos los, los viernes y sábado, ¿verdad? De party. Uh, party. Ok, now, see family. See family. That's in the evening. And I visit my family on Sundays. When does she visit her family? Eh, Gisela? Mm -hmm. She visited her family on Sunday. On Sunday. Dominguera, ¿verdad? Dominguera, la chica. Ok, <laughs> then, the last one, study. When do you study? Every day. Wow. When does she study? Every day. Every day, right? Hasta el día del padre va a estudiar esta chica. A Marcia. <laughs> hey, inteligente. <va. laughs> ok, very good. Let's continue. Let me see. Yes, we still have time. Solo vamos a hacer un ejercicio en el libro para terminar la clase. Y tengo otros ejercicios acá para ustedes, ¿sí? Uh -huh. Ok, good. El, el, um, el manual solo es una página, ¿verdad? Solo es una página, la página 27. Así que vamos a seguir haciendo estos ejercicios, ¿verdad? Let me see. Eh, Okay, here we have. This is another conversation, right? Talking about apartments. And yes, no question. Let me see. Permítame un segundito. Um, yes, okay, good. Now, listen, please. Listen to the conversation. And pay attention to the pictures, you know? Someone is moving, right? Alguien se está cambiando de apartamento. So, listen. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Good. Repeat after me, please. Guess what? Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice and it's very big. Oh, sorry, it's a question, sorry. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room, sala, right? A bedroom, dormitorio, a bathroom, pipi room, right? And a kitchen. Repeat, please. Nice. Do you live downtown? Vives en el centro, right? Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. Tiene una vista? Yes, it does, right? It has a great view. It has a great view of another apartment building. Of another apartment building, right? Tiene una gran vista del edificio de enfrente. Ok, recuerden que Estados Unidos, pues, es muy común que la mayoría de gente vive en edificios, especialmente ciudades como New York, Washington, Los Ángeles, ¿verdad? Que es muy concentrado, Chicago. Good. So, any question about vocabulary? ¿Hay alguna pregunta sobre el vocabulario? Guess what? You know what is guess what? Rebecca, how do you say guess what in Spanish? No. Okay. 
Guess no. What? Okay, thank you, thank you, Rebecca. Guess what means? Adivina qué? Adivina qué? Es cuando alguien le va a contar una, 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 un chambre, no, perdón, una noticia. <laughs> Sorry. Okay, guess what? Okay, good. Then we're going to listen for the second time. Vamos a escuchar por segunda vez. Y necesito dos participantes, pero dos participantes que no hayan participado en conversación, ¿sí? Porque a mí me fascina que, por ejemplo, Wilfredo me participe siempre. Excelente, Wilfredo, ¿verdad? Pero también quiero que otros participen porque esta es una oportunidad única, ¿verdad? De aprender inglés. Así que esta parte es fundamental para mí, que ustedes aprendan a agarrar una conversación y agarrar roles y estar pronunciando, ¿verdad? No, no necesariamente exactamente como, pero más o menos con una idea, ¿sí? Así que necesito dos voluntarios, two volunteers. Ok, Gisela. En José Moreno, ok. Gisela, you are going to be Linda. En uh, José Antonio, you're going to be Chris, right? Ok. But listen for the last time. Escuchémoslo una última vez para que se ayude con la pronunciación, ¿sí? Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, ladies and gentlemen, directly from San Salvador, we have Isabella and Jose Antonio. Action! Guess what? I have a new apartment. That's great. What I like? It's really nice. It's very good. It very big. Well, I have a big living room, a, ba a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near, near the university. Does it have a new a view? Yes, it does. It's a hard review of another apartment building. Okay, thank you. Repeat us to me, please. Building. 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 Yeah. Building. Thank you. Thank you, Gisela. And uh, bathroom. 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 Was it like? Was it like? Repeat, please. Was it like? Uh, uh, Jose Antonio, repeat to. What's was it like? like? What mm -hmm. is like? No. What's it? What? What? It like excellent. What's it like? Uh -huh. And then you say, uh, let me see this one. Okay, it has a big living room. Big living room. Repeat, please. It has a big living room. Jose Antonio, it has a big living room. It has a big living room. Okay. Thank you very much. Okay, now let's go to the next exercise. Ok, here we have more examples of yes, no question. Vamos a repasar las preguntas de sí, ¿no? Yes, no question. Page 45, exercise 3, grammar focus. Simple present, short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, jar is parto uh, trasero, right? Jar. Mm -hmm. So I have not to explain this. Ya, ya lo vimos suficiente esto, solo un repaso. ¿sí? La estructura de las preguntas de sí y no. Y la respuesta de yes, I do, no, I don't, etcétera, etcétera. Para eh, primera 
y segunda persona y para tercera persona plural, she, he, and it. En uno usamos do y en otro usamos that, ¿verdad? Ya esto lo vimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yes. Let me see. Está largo este ejercicio, permítanme. Hacerlo un poquito más pequeño. Ahí creo que lo podemos hacer. Sí, ok. Ok, we're going to do something, right? Vamos a hacer algo, ¿sí? Eh, yo voy a ir leyendo y ustedes eh, me contestan. Vamos a ver, vamos a hacerlo así. Eh, las primeras cuatro líneas me va a participar, eh, let me see, eh, Imer, José Antonio y Marga, permítame. Otra vez, disculpen un segundito que estoy confundido acá, por lo que no, han, no, no se han conectado ahora, me he perdido. Ok, sería Imer, José Antonio y Margarita. Sí, ok. Yo voy a ir leyendo y ustedes me van completando. Los cuatro, vamos a ver si no, no se oye tan distorsionado el micrófono. Vamos a ver, probemos, ¿sí? Do you live in an apartment? No, I don't. Ok, solo contesto uno. Quiero los cuatro, ¿sí? No hay. Don't. Ok, suena bien, suena bien. Hay. I live in. I live in a house. Very good. Is. No. Does. She. Does. 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 Does it. Does. That's it. Ok. Recuérdense que es un verbo. Vamos otra vez aquí. A la gramática. Veo que es, sí está un poco difícil. ¿no? Eh, primero va el, el auxiliar. ¿sí? Luego va el sujeto. El sujeto puede ser you, he, they. Puede ser los, los, los dormitorios. The bedroom, right? Después va el verbo. ¿Sí? Live, have, does, I mean, have. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Dice, do you live in an apartment? El auxiliar, el sujeto y el verbo. Cuando contestamos es, no, I don't. Y la oración afirmativa es, I live in a house. Ahora vamos a otra pregunta, ¿sí? Lo mismo, chicos, que le pregunté, ¿verdad? Eh, que era... <ríe> ya me perdí otra vez. <ríe> Permítanme. Era Imer, ¿verdad? O sea, yes. todo... Margarita, ¿sí? ¿Estoy equivocado? Va. No. Okay, no. Okay. Entonces aquí me voy a poner un auxiliar y aquí un verbo. ¿Ready? Das it. Das it. Das it. Das it. Das it. It a live. No, no. Live no. Have. ¿Cómo digo? Ajá, have. Como digo, el apartamento tiene un patio. Sería, does it have a jar? Yes, it does. Yes, it does, yes, right? Does. Vamos, los cuatro contesten. Vamos, sí, ok. That sounds nice. Eso suena bien, ¿verdad? Y ahora va una pregunta, ¿sí? One, two, three. What? Do. Do. Do, do you. Do you. Do you have. No, no. No, do you live? Do you live? Do you live alone? Vive solo? Sí. Ok. Ahora vamos a contestar. De, de esta parte me va a ayudar eh, María, Alexis, Rebeca y Wilfredo. María, Al, Alexis, Rebeca y Wilfredo. Si sí, no me olvido, no se me olvida. Ok, María, Alexis, Rebeca y Wilfredo. Ok. Ready? No, I. Don't. Don't. I. I live. I have. I live. No, I have. No. I live. I live. No, no. Perdón, yo, yo me equivoqué. Sorry. Es I have, sí. Eh, el teacher también. Qué oso, el segundo oso. Es I have. Es, no sé quién me dijo I have, pero los demás se equivocaron. Hasta yo me equivoqué. Yo. Yes. Yes, I do. No, I don't. 
Ah, no, es que me, me pasé abajo. Ya, perdón. Yes, yes, estoy, yes. estoy más yes. perdido aquí. Oso tras oso. Permítame. De second one. Le, le, voy a, le voy a agrandar para que nos... Hoy sí, hoy sí no nos perdemos. Ok, vamos otra vez. No hay... Hay libre. Hay libre. Este sí es hay libre. Hay libre. Hay libre. Hay libre. Ahora la pregunta. Do you? Do you? Do you have, have, have you? Any brothers have. or sisters? ¿Tenés hermanos o hermanas? Yes, I. I do. do. I do. I, I have, have or sister. Really? Yes. Das. Das. Okay, das. Porque your house solo es una, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Does your house. How many bedrooms? How many bedrooms? Yes. Yes, it. Das. Yes. Das. Yes, it does. It. It has. 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 Four. It has, has four. Four. Do you. Do, Do you. Have. Your own bedroom. Yes, I. I do. I do. Yes, I do. Very good. That's it, right? Okay. okay. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a tener que dejar muchos ejercicios para mañana. ¿verdad? Okay. Listen. We're going to listen to four people describe their homes. Number the pictures one to four. Vamos a nombrar las películas. Las películas. La, la pictures, sorry. De la, de la uno a la cuatro, ¿sí? Si aquí este es el uno, bueno, aquí. Si este es el, el dos, bueno, si este es el cuatro, y, ¿ok? Good. Si quieren, me, háganme en el cuaderno cuatro espacios, ¿sí? Cuatro espacios para, para poner cuatro números. En el orden de, de que van apareciendo. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Ready? Good. Now listen, please. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Again? One to four. One. My family lives on the first floor of the house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Good. Ready? This, oh. is, no this is number... The first picture is number? Four. Mm, no. The number first picture two. is? Sorry? Number two. Number two. two, correct. The second picture is number? One. One. No. Four. 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 Okay, so it's two, four. And this is? 
Number? Three. 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 And this is number? Three. One. One. Dice que Three. arriba viven wow. otros que son bien uh. ruidosos. <laughs> okay? Good. Let me see si nos queda tiempo. Uh, ya no nos quedó tiempo. Mañana seguimos entonces con este ejercicio. Solo vamos a ver el, el manual. Paso lista y terminamos, ¿sí? Ok. Vamos a hacerlo rapidito. Uh. No sé por qué me desconecta la cámara. Bueno. Sí. Menos. Ok, occupations. Esto está un poco complicado, pero vamos a ver. Dice, ask different partners what each of the occupation does at the workplace and pay attention to the question. Ok. ¿Qué es lo que hace en su trabajo? Entonces, esto creo que lo vamos a dejar de tarea, si les parece, ¿sí? Eh, pero es que el problema es que... En, no todos aquí son ingenieros de software, ¿verdad? No. no. ¿Un, ¿Alguien que trabaje en los recursos humanos? No. Bueno, entonces vamos a hacer algo así. Mira. Ok. Algo sencillo, ¿les parece? Eh, el día de mañana, me le, vamos a, le vamos a preguntar a un compañero, ¿sí? What do you do? ¿Sí? Cuando el compañero me diga, I am ensembler, yo soy ensamblador, yo soy ejecutivo, yo soy transportistas. We're going to copy the occupation here. Vamos a sustituir esto, ¿sí? Mañana. Ponemos el nombre y vamos a poner qué es lo que hace en su trabajo, ¿sí? Una cosa nada, más, ¿sí? Lo vamos a hacer juntos mañana. Son three, four, five, six. Six occupation. Vamos a preguntarle a seis compañeros, ¿sí? Ok. Y por último, vamos a decir los días de la semana, ¿ok? ¿Qué les parece si contestan todos a la vez? A ver cómo se oye, ¿sí? Si se oye muy, muy feo el sonido, la paramos, ¿sí? A days of the week. Number one. Monday. Monday. Two. Tuesday. 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 Three. Wednesday. Four. Thursday. Five. Friday. 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 Present teacher. Okay, have a good night. Carmen? Good night. Present teacher. Okay, Doralicia? Present teacher. Good. Have a good night, Doralicia. God bless you. Eric? Teacher. Present. Yes, Doralicia? Eh, fíjese que yo mañana he solicitado permiso porque va a haber un evento en el colegio. Ah, bueno. Si es fiesta, nos invita a todos. Si no, no. No, este va a estar el padre Martín Ábalos ahí en, ah, en el colegio. Ah, bueno. ¿Qué colegio es? El San Luis. Ah, ya escuché el colegio. Es el, 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 el de Cusca, Cusca, ¿verdad? Sí. Ah, eh, mi, eso, hija, eso mi, hija trabaja en mi hija trabaja, mi hija estudia en Guadalupano. O sea que somos ah, hermanos. ¿eh? Ah, pues sí, sí. Colegio de hermanos. <risa> sí, somos okay. hermanos. Thank you. Continue, please. Eh, Eric. Bueno, gracias. You're welcome. Present. Good. Ah, perdón, recuérdense que los permisos no los doy yo, ¿verdad? Ahí tienen que mandar un correo y ahí, ¿qué es lo que les dicen ahí los señores de inglés corporativo? ¿Sí? Teacher, Esmeralda. Teacher. Present sí, teacher. Present teacher. Ok. Good night. Sí, Dora Alicia. Este, yo hablé al número del WhatsApp. Uh -huh. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, Dora Alicia? ¿Que se puede? Sí, dijo que le iba a informar a usted. Ah, vaya, sí, pero... Rec... Está bien, recuerde que ellos dan el permiso ahí, ¿verdad? Bueno, ok. Thank you, Dora Alicia. So, see you Monday. La veo el, el lunes, entonces. Bueno, Fatima. gracias, okay. ok. Good night. Good night, teacher. Good night, Fatima. Eh, Francisco. Good night. Good night. Eh, Gisela. Present teacher. Okay. Imer. Good night, teacher. Good night. Jose Antonio. Good night, teacher. Good night. Uh, Margarita. 
night, teacher. Good night, Maria. Good night. Good night. Alexis. Present. Rebecca. Present. Wilfredo. Good night. Good night. Wilfredo. Wilfredo ya se me desconectó, ¿verdad? Pero sí he estado presente, sí. Ok. Entonces nos quedamos con eh, Gisela. Thank you. Alexis. Ah, por ahí estaba Alexis. Yes. Aquí okay. sigo. Present. Yes, ok. Present. Present. Yes, ok. <laughs> Thank you. <laughs> ok. Have a good night. Good night. Good night. Good night. God bless you. Ok, Gisela. Welcome to your private class. Su clase privada, ¿verdad? Sí. <laughs> ok. Eh, ¿Hay algún tema que le gustaría repasar, Gisela? Quizás el de las reglas del simple present eh, de tercera, tercera persona. persona. Sí, Ajá. permítame, le voy a buscar el, el PowerPoint para explicárselo. Ok, teacher. Regálenme unos segunditos porque son las reglas, ¿verdad? Eh, uh -huh. El nivel corporativo, comienzo para el trabajo. Esta la vimos el martes, creo. De, uh -huh. El martes, ¿verdad? Sí, permítame, permítame. Ok. No, creo que la vimos otro día. Déjeme ver el 8. Sí, eh, sí, pues sí, el martes, el martes. Permítame. Ando perdido aquí, ando perdido aquí. No guardar. Y nos vamos el día martes, que es... La presentación 7, que la tengo en la pantalla. Ah, ok. Permítame, tengo que cerrar todo aquí. <risa> ya le robé tiempo. Ah, qué raro. Ah, no, no se preocupe. <risa> qué raro que no la encuentre. ¿Será que la mandé para otro lugar? Ah, no, aquí está, aquí está ya. Ok. Sí, aquí están las reglas. Ya se las muestro, permítanme. Tampoco, déjeme ver. Qué raro está esto. Creo que la borré. Ya me afligí porque lo tenía bien chivo. El, la presentación la tenía bien bonita. A no ser que sea esta. Híjole. El número 8. Creo que es como las 7, creo yo. Sí, pero fíjese que no está. ¿Será que yo la modifiqué? A no ser que esté en el WhatsApp, ¿verdad? Ajá, que, Le guardemos. Déjeme abrir WhatsApp entonces, porque okay. yo me acuerdo que la envié. Solo que este se tarda un poquito. Bueno, ¿y qué le han parecido las clases? ¿Qué se la? La verdad es que me han gustado bastante. Ah, bueno, que la modalidad, sí. la modalidad es que... virtual es un poquito más, más complicada, ¿verdad? Porque... De hecho, mire, yo eh, salí, bueno, estudié el colegio, la última vez que estudié el colegio fue en el 2012. Ajá. Entonces, hace poco, hace poco. Sí. Entonces, a mí el inglés me costó mucho en el colegio. De hecho, no, no, no me iba muy bien. Entonces, sí. eh, le digo yo a, a mi esposo, le digo yo, por primera vez, le digo yo, desde que yo recibo inglés, siento que entiendo lo que me están ah. enseñando. Vaya, menos mal. Me sí. Porque sí. le digo que hay temas que son bien difíciles. Sí, sí, de hecho, como le digo, a mí en el colegio me costó mucho y no entendí nada, o sea, yo de regla. No solo... Solo no, pasaba por pasar, ¿verdad? Sí, o sea, yo de hecho no, no me iba bien. No me gusta hablar de qué, porque eran malas notas. Sí, no, no, me, no me las diga, no me diga. <risa> Vaya lo ayer, era la del lunes, por eso no la llamaba. Ah, sí, sí. ah, pues Permítame. era la, la siete, creo que la seis, la, me imagino. La seis era, sí. Okay. Bueno, ahorita le comparto. Aquí está. Vaya. Hasta yo andaba perdido. ¿no? <risa> Si es que como la tecnología sí me cuesta, uy, me cuesta un poquito a mí. 
toda la clase va a ser de andar buscando aquí, perdón. Eh, ¿Quién sabe cómo silenciar los micrófonos? Ah, ¿Lo de los demás, no? ¿Cómo se hace? Fíjense que se va abajito, dice, donde dice participantes. Permítame, quiero ver aquí. ¿Usted está viendo mi pantalla ahorita? Sí, sí. Ah, bueno, entonces, si quiere terminamos okay. esto y después me, me, me dice cómo, sí. Bueno. Permítame, va. Ok, comenzamos. Okay. Esto es fácil porque fíjense que la mayoría de verbos solo se le agrega la S. Para todo verbo. Para todo. No, 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 un momentito. Ah, Casi okay. todos. Casi todos. <risa> Digamos el 95, vale, para poner un número. 95% se le agrega la S. ¿sí? Y siempre a veces nos confundimos quién es la tercera persona, la singular. Y por ejemplo, decir mi hermano. Mi hermano es una tercera persona singular, ¿verdad? Mi perrito, mi casa, okay, mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de una tercera persona. No siempre va a ser he, she o it, ¿verdad? ¿No que okay. Hay nombres, perdón, hay nombres comunes y nombres propios. Perdón. Ok. Entonces, en este caso es que le vamos a agregar la S. La segunda regla, en lugar de S, le vamos a agregar ES. E, S. ¿En cuáles verbos? En todos los verbos. Aquí hay que memorizárselo. Esta cuestión de memorizárselo. Que terminen en S, CH, SH, X o Z. Aquí también va la O, pero la O es, entra dentro de los regulares también. ¿no? Pero estas cuatro letras, cinco, perdón, son las que nosotros... Cuando el verbo parezca con estas letras, le vamos a agregar S. Por ejemplo, brush. Okay. Brushes. La, la pronunciación es is. Sí. Is. No decimos brush, sino, sino que brushes. Okay. What, no decimos watch, sino que watches. Dresses. Fixes, right? Regla número dos. ¿Sí? Esta es la segunda, ¿verdad? Si quiere le ponemos un número, un 3%. Para que usted tenga un 3%, ¿sí? Y el 1% le cambiamos la Y, la I de yoyo, por I latina. Y después le agregamos una S, ¿sí? Aquí estaba la confusión de algunos. Porque en algunos verbos no se le cambia esa I. Como en play, enjoy y otros verbos, ¿verdad? La razón es porque la, la Y o la Y va a preceder de una vocal. Vocal, ¿sí? Si se pide no que hay una, va una A, ¿verdad? Ajá. Y acaba una O, miren, antes de la I. Entonces, en ese caso, no se toca. En ese caso, es la regla 1. Solo se dice enjoys y plays. Pero, Pero si, la I, la I, uh -huh. si la Y va a precedida de consonantes como cry, try, fly. ¿sí? Todos esos verbos van, llevan una consonante y después va la Y. En ese caso, sí se cambia la Y por I latina y luego le agregamos S. ¿Sí? Vale. Y por último, los irregulares. Do, does, go, goes, have, has. Y el verbo to be, que no decimos she are o he are. Decimos she is, he is, ¿verdad? Creo que ahí estamos claros en esos regulares, ¿verdad? Hay que aprendérselo de memoria. ¿sí? Pero eso solo se... El, al verbo se le agrega estas reglas si es presente simple. Afirmativo. Afirmativo. Tercera, tercera persona. persona. Okay. Solo ahí. Solo ahí. Okay. Tercera persona, presente simple. Y, sin, y singular. afirmativo. Afirmativo. Ah, sí, sí, es que todos son singulares. Ajá. Cuando usted dice tercera persona, es, todos es son singular. singulares. Sí. Okay. ¿Sí? Okay. Vale. Eh, de todas formas, ahí está. Ya. En la presentación 6 está. Okay. Sí, ahí puede verlo el, el, el día lunes. No, okay. sí, el lunes. Sí, el lunes lo envié, sí. Sí. Vale, este, ¿alguna otra cosa, Gisela? Eh, no, teacher, creo que... No. Lo de... ¿Los ah, de frecuencia? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo lo sintió los adverbios de frecuencia? ¿Los entendió? Eh, sí, la verdad que bastante. Solo creo que lo que necesito es practicarlo. Sí, bueno, ahí sí. <risa> Pero hoy estuvimos haciendo varias conversaciones. Sí. ¿sí? Lo Así que me que... cuesta es entender... Lo de los audios. Ah, los audios en el listening. Ajá, en los listening. Ah, Ajá. 
Vaya, eso. pero por eso les envié una canción, ¿verdad? Pero uh -huh. eso solo es una muestra. Usted puede escuchar un montón de canciones, ¿verdad? En, uh -huh. en internet. Y le recomiendo que haga eso. O que vea una película en inglés, pero de muñequitos. ¿Sí? ¿Eh? De muñequitos. ¿Le gusta bueno, Mulan? Bueno, es mi hija. Vaya, sí, usted dígale. <risa> No, mi amor, dígale, solo está en inglés, porque la niña le dice, mami, ponela en español. No, solo en inglés está, hija, lo siento. <risa> Mulan, Shrek, eh, Toy Story. <risa> todas las películas de, eh, de niños. Y le pones subtítulo en inglés, no en español, porque si no, nunca va a avanzar. <risa> en inglés, ¿sí? En inglés, ok. Y ahí va escuchando usted. Si quiere, repita. No todo, porque no está toda la película. <risa> Unas palabras. Okay. La va repitiendo, ¿sí? ¿Sí? Okay, sí. Muy bien. Bueno. Entonces, rápida esta sesión, ¿verdad? Así que... <risa> sí, es como leo. Lo demás creo que es de mi parte que practicar porque sí he entendido bastante la, la gramática que nos explica. Qué bueno, qué bueno, sí. porque así vamos con paso firme y con una base. <risa> sí. ¿sí? sí. Ok. Have a good night, Gisela. God bless you. ¿Quiere que lea cómo silenciar los micrófonos? Ah, sí, sí, sí. Ahorita estamos. Ok. Bueno. Es... Donde dice participantes. Ok, déjeme ver un segundo. Ajá, ahí estoy, participantes. Usted, usted le da participantes y se le va a desplegar como una lista. Ok, aquí solo la tengo usted, ¿verdad? Ajá. Ah, y, y ahí le doy silenciar. Ah, ok. ¿Verdad que le aparece silenciar? Sí, pero y, ¿y cómo hago para que lo silencie a todos? De una sola vez en lugar de ir uno por ah, uno. No, a uno. Todos, pero abajo no dice silenciar todos. Ah, sí, sí, aquí dice silenciar todo. Ahí. Sí, ah, pues muy bien. Gracias. Cada día se aprende okay. algo nuevo. <risa> otro sabes. día le voy a preguntar. No, cuando, <risa> bueno, yo de hecho con mucho gusto. <risa> ok, gracias. Pues pase feliz noche. Bueno, feliz noche. Bye -bye. Good night.